So a significant figure is defined as the figure which is considered reasonably trustworthy in number. This is the definition of significant figure. For example, if we we know the value of pi, it's 3.14159265 for 10 digits, right? If we write, and we can also write pi in three digits. It's 3.14. We can also write pi up to five digits. Yes, it's 3.1416. So the significant figures indicate the extent to which the readings are reliable. Okay. So how do we determine the number of significant figures? All the non-zero digits in a given number are significant without any regard to the location of the decimal point, if any. All the non-zero digits in a given number are significant. For example, if we have 18452, it has five significant digits. So all the digits you can see they are non-zero. Okay. So they are significant. So we have five significant digits in this case. Please write this example. Examples are important. So 18452 has five significant digits. This is rule one. Written. You simply write the examples. No need to write the statements. You'll get everything. Okay. But if we have decimals in between the digits, again, they have the same number of significant digits, that is five. So it is not affected by the decimal. Okay. Next, all zeros occurring between two non zero digits. So if we have two non-zero digit and between those two non-zero digits, we have zeros, then they are significant without any regard to the decimal point, location of the decimal point, if any. For example, if we have one zero zero five, then it has four significant digits. One zero six zero zero eight. So we have zeros between non-zero digits. Yes, between six and eight, we have two zeros. Between one and six, we have one zero. So they have, they will be considered significant. So this number has six significant digits. Okay. If you put the decimal anywhere, it will not affect the number of significant digits. Number of significant digits remain the same. Wherever we put the decimal, it will not change. Okay. Next rule, if the number is less than one, less than one is, for example, 0 0.8, 0 0.002, right? So if the number is less than one, then all zeros to the right of the decimal point, but to the first non-zero digit are not significant. For example, if we have this 0 0.00308, so in this example, all zeros before three are non-significant. So zeros before three are non-significant. So before three, all are non-significant. After three, we have if you come, three significant digits here, three, zero, and eight. Okay. Writing. Written. Should I move to the next slide? Why is uh, your brother absent? You don't know? All zeros to the right of a decimal point are significant if they are not followed by a non-zero digit. Right of the decimal point are significant. For example, if we have this number, you can see we have 30.00. It has four significant digits. This is the rule. If you put four zeros after this, then number of significant digits will increase. Okay. All zeros to the right of the last non-zero digit in a number having no decimal point are not significant. So let's take an example. 2030 has three significant digits. Now, here it looks like 4 should be. Because this is 2030. Hai. But no. We have only three significant digits. Two. 0 and 3. We will not consider 0 at the end. Yes. Which is at the end. 
if this zero is after decimal then will then it will be considered if this zero is after decimal then it will be considered mm -hmm. but if there is no decimal and we have a zero at the end we will not consider that zero okay we need to practice here for matlab isko na jitne questions kar sakte ho utne karo so we have a question more the number of significant figures shows more the accuracy error number of figures value number of figures accuracy accuracy is the correct answer जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप लिखोगे आपका रिजल्ट उतना ही एक्यूरेट है सपोज आई एम राइटिंग 30 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ दिस टेबल एज 30 सेंटीमीटर एंड इफ आई राइट द लेंथ ऑफ दिस टेबल एज 30.00 सेंटीमीटर तब उस केस में मैं श्योर हूं ना कि डेसिमल के बाद जीरो जीरो ही है तो इट शोज मोर एक्यूरेसी क्योंकि थर्टी सेंटीमीटर का मतलब थर्टी सेंटीमीटर भी हो सकता है थर्टी सेंटीमीटर भी हो सकता है थर्टी टू जीरो सेंटीमीटर भी हो सकता है बट इफ आई एम राइटिंग थर्टी पॉइंट जीरो जीरो सेंटीमीटर तो मुझे क्लियर है कि डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है वी हैव ओनली जीरो इट्स एग्जैक्टली थर्टी अच्छा अगर मैं उसके बाद दो जीरो और लगा देते अगर हम अगर हम लिखते हैं थर्टी पॉइंट जीरो 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 इफ आई पुट फोर जीरो आफ्टर दिस तो मुझे क्लैरिटी है कि आगे के चार डिजिट तक कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है ये थर्टी है जितने ज्यादा हम उसमें जीरो स्पुट करते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा रिजल्ट जो लेंथ ऑफ द टेबल जो भी मैंने एग्जांपल लिया वो उतना ही एक्यूरेट होता है क्योंकि उतना ही हमें हमें क्लैरिटी है कि हाँ टेबल की लेंथ इतनी है एग्जैक्टली exactly इतनी है ठीक है समझ आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ अ मेजर्ड क्वान्टिटी हैज एन सिग्निफिकेंट फिगर्स द रिलायबल डिजिट्स इन इट आर एन एन माइनस वन 2n n n n n n by 2. Yes, answer is n. अगर n figures तो उसके अंदर n है, ठीक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वान्टिटी इज द वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ टेन टू द नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ टेन ओके एज वी राइट अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ हैज सिक्स पॉइंट फोर इन टेंस पावर सिक्स मीटर्स मास ऑफ द अर्थ हैज सिक्स इंटू टेंस पावर ट्वेंटी फोर के जीज मास ऑफ द सन हैज टू इन टेंस पावर थर्टी के जीज सो टेंस पावर थर्टी टेंस पावर ट्वेंटी फोर सो दिस ऑल रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वान्टिटी ठीक है हाँ जी नो आई एम हियर ओनली तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 123 kg hmm uh see when how do we write in standard form we put decimal after the first digit okay so if we have 123 then we'll put decimal after 1 so if we write decimal after 1 then it becomes 1.23 and that, because we are putting a decimal so we need to multiply this by number of digits after decimal that we have so we have only two digits after decimal so it will be multiplied by 10 to the power 2 only so what is the order of magnitude here yes it's 10 to the power 2 next 6527 km what is the order of magnitude 10 to 10 to the power 3 yes 6.527 tens power 3 kilometers what is the order of magnitude because we have this number 6 greater than 5 so when we have a number greater than 5 then we increase the number by 1 so plus 1 ho jata if we have a number less than 5 then it remains the same but if we have a number greater than 5 then it increases by 1 okay because we are tens power Why minus twenty six? Because we have minus twenty seven. Twenty seven minus twenty seven. When it is less than five, then we take the same value that we have. When it is greater than five, only then we increase by one. 
okay no it's not 16 it's 1.67 okay so order of magnitude is stress for minus 27 kg only okay next rules for significant figures all non zero digits are significant figures this we have discussed okay jitni bhi non zero digits hoti hain sab significant hoti hain for example 16 significant digit kitne 2 here we have 1683 tell me 4 5 5 5 all zero occurring between non zero digits are significant figures for example if we have 802 3 3 8004 5 5 All zero to the right of a decimal and to the right of a non-zero digits are significant. Three. So, two. 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 Three. Two. 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 Three. Two. 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 Two.
ये पता होना चाहिए फटाफट करवा दू या फिर अभी आप लिख रहे हो यू राइटिंग इन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन द फाइनल शुड रिटेन ओनली दैट मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दरिजिन नंबर विद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव दिस नंबर वी आर मल्टीप्लाइंग दीज थ्री नंबर सो फर्स्ट नंबर वन पॉइंट टू हैज टू सिग्निफिकेंट डिजिट सेकेंड हैज थ्री एंड थर्ड हैज थ्री वी आर गेटिंग दिस आंसर ओके सो रिजल्ट शुड बी लिमिटेड टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट so what is the least number of significant digits we have here mm-hmm. see 2 1.2 has two significant digits we are multiplying three different numbers so least significant digit is 2 1.2 has two significant digits and 2.56 and 3.26 they have three significant digits so answer answer should be in two significant digits only in addition or subtraction the final result should retain only that many decimal places as are there in the number with the least decimal places dekho ye we are adding these four numbers we are getting this answer 15.78 least number of decimal places 2.2 one decimal place 4.08 3.12 6.3 there are two decimal places so answer should be in one decimal place okay So it will be rounded off to fifteen point eight. Fifteen point seven eight can be written as fifteen point eight. अगर आप multiply कर रहे हो तो आप significant digits देखोगे और अगर आप divide divide और multiply कर रहे हो तो आप significant digits देखोगे और अगर आप add या subtract कर रहे हो तो उस case में आप देखोगे decimal place कितने decimal point कितने ठीक है multiplication में और division में हम significant figures देखते हैं तो जिसकी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगी उसको हम कंसिडर करते हैं और उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर में हम आंसर लिखते हैं बट जब हम ऐड करते हैं या सब करते हैं तो हम डेसिमल पॉइंट देखते हैं तो जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होगा उसी को ही हम कंसिडर करेंगे और उसी के बेसिस पे हम आंसर लिखेंगे ठीक है मतलब लीस्ट ही लेना है दोनों केसेस में मल्टीप्लीकेशन डिविजन में भी लीस्ट लेना है एडिशन सब में भी लीस्ट लेना है लेकिन बस उसमें डेसिमल पॉइंट कंसिडर करने हैं और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाले केस में सिग्निफिकेंट डिजिट्स का सिर्फ करना राउंड ऑफ करना हमें आता है ठीक है मुझे लग रहा है कार्तिक को थोड़ा कम समझ आया आ गया आप आप लिख नहीं रहे हो थोड़ा नोट्स भी बना लिया करो साथ साथ ठीक है क्योंकि एक जगह आपके नोट्स रहेंगे ठीक है Round off to three significant figures for four point nine two eight three. Yes, it's four point nine three. Eight is greater than five, so two will be increased by one. It becomes. It will become three. <coughs> 